ఎస్ సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చైనల్ తరుణ్ తెలుగు టెక్స్ అగైన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మన వీడియోలో సో నేను నేను సండే అయినా మనం క్యూఎండే సెషన్ అయితే అప్లోడ్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ నేను చెప్పాను సో క్యూఎండే సెషన్ అనేది మనకి సండే ఒకవేళ కుదరకపోతే వర్క్ సెట్ ఏమైనా ఉంటే సో మండే నైతే నేను అప్లోడ్ చేస్తానని చెప్పాను సో అదే విధంగా నేను ఈ వీడియో అయితే సండే షూట్ చేశాను బట్ ఇప్పుడు మండే నైతే నేను నెక్స్ట్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం వీడియో వచ్చేసరికి సో కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో మనం క్యూఎండే పోస్ట్కి సంబంధించిన బ్యానర్ పెడితే దాని కింద క్వశ్చన్స్ అయితే వచ్చినాయి సో ఆ క్వశ్చన్స్కి మాత్రం మనం అదే ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో టాప్లో ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఐట్ క్వశ్చన్స్ నేను అయితే ఆన్సర్ ఇస్తాను అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే దాంతో పాటు ఎవ్రీ సండే మనకి క్యూఎండి సెషన్ వస్తుంది మీకు వీడియో సండే ఆర్ మండే నేనైతే అప్లోడ్ చేస్తాను మీరు ఫ్రైడే అయితే నేనైతే పోస్ట్ పెడతాను కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో మీరు కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ అయితే ఫాలో అవ్వండి సో నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకోన్ కనుక మీరు ఒకసారి యాక్టివేట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే మీకు ఈ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్కి సంబంధించిన పోస్ట్స్ ఏవైతే పెడతాను సో అవైతే మీకు యూట్యూబ్లో అయితే కనబడుతుంటే సో బ్యానర్స్ అండ్ దాని కింద మీ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు రేస్ చేయొచ్చు అండ్ షోర్లీ నేను దానికి అయితే ఆన్సర్స్ ఇస్తూ ఉంటాను సో ఏ మాత్రం లేట్ చేయకుండా ఇవాళ మన క్యూఎండే సెషన్ త్రీ అయితే మనం స్టార్ట్ చేద్దాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి బి లక్కీ అడుగుతున్నారు సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎంఐ బ్యాండ్ ఫోర్ నౌ కెన్ ఐ అప్గ్రేడ్ టు ఎంఐ బ్యాండ్ ఫైవ్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు బ్రదర్ మీకు డిస్ప్లే ఒకటే కొంచెం కా చేంజ్ అయింది మీకు ఎంఐ బ్యాండ్ ఫైవ్లో కాకపోతే ప్రైస్ వచ్చేసరికి మీకు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎంఐ బ్యాండ్ ఫోర్తో కంపేర్ చేస్తే ఫైవ్ అనేది మీరు ఒకవేళ ఎంఐ బ్యాండ్ ఫైవ్ కాదు నేను సజెస్ట్ చేసేది అయితే ఆనర్ బ్యాండ్ ఫైవ్కి వెళ్ళండి సో ఆనర్ బ్యాండ్ ఫైవ్ మీకు కొంచెం స్టైలిష్ పరంగా అయితే మీకు ఎంఐ బ్యాండ్ ఫైవే బాగుంటుంది లేదు ఫీచర్స్ పరంగా కావాలనుకుంటే మాత్రం మీరు ఆనర్ బ్యాండ్ ఫైవ్ కూడా వెళ్ళచ్చు సో నేను ఆల్రెడీ నిన్న లైవ్ సెషన్లో నేను మాట్లాడాను దీని గురించి సో బెటర్ చూస్ చేసుకోండి స్టైల్ అండ్ ఓఎస్ పరంగా మీకు కొంచెం బాగుండేది ఎంఐ బాగుంటుంది లేదు అనుకుంటే మీరు ఆనర్ బ్యాండ్ ఫైవ్కి అయితే షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే మనకి సాయిరామ్ అడుగుతున్నారు సో ఎక్సినోస్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో ప్రాసెసర్ ఈ ప్రాసెసర్కి ఏ ప్రాసెసర్ ఈక్వల్ బ్రదర్ అని అడుగుతున్నారు బ్రదర్ ఎక్సినోస్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో ప్రాసెసర్ అనేది లేదు మనకి ఎక్సినోస్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో ఉంది అండ్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ప్రాసెసర్స్ వచ్చేసరికి మనకి స్నాప్ డ్రాగన్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్లో స్టార్టింగ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ఎంట్రీ లెవెల్లో ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి చూసారా సో ఆ ఎంట్రీ లెవెల్ ప్రాసెసర్స్ కంటే మనకి ఈక్వల్ అనమాట సో మరి మనం సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇక్కడ దాకా కూడా మనకి పోటీ చేయలేదు వాటి క్లాక్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి మనకి వన్ పాయింట్ సిక్స్ గీగా హెడ్స్ క్లాక్ స్పీడ్ ఉంటుంది అండ్ దాంతోపాటు ఇవి మల్టీ కోర్లో కూడా ఎక్కువ స్కోర్ చేయడం అనేది లేదు అండ్ ఇది ట్వంటీ ఫోర్ నానోమీటర్ బిల్డ్ టెక్నాలజీతో బిల్డ్ అయింది ఎప్పుడు పూర్వకాలం ప్రాసెస్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం సో ఇప్పుడు ప్రాసెసర్స్ అన్నీ మీకు ఎంత కాదనుకున్నా టెన్ నానోమీటర్ ప్రాసెసర్స్తో వస్తున్నాయి అండ్ కొన్ని మీడియాటెక్ హీలియో పీ నైంటీస్ ఈ ఈ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి కదా పీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈ ప్రాసెస్ మనకి ట్వెల్వ్ నానోమీటర్ టెక్నాలజీతో వస్తున్నాయి సో ట్వంటీ ఫోర్ నానోమీటర్ టెక్నాలజీ అనేది ఒకప్పుడు ఎప్పుడు సో వన్ జీబీ ర్యామ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ ర్యామ్ వచ్చినప్పుడు వచ్చినాయి ఆ ఫోన్స్ అన్ని సో ఎప్పుడైతే ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిరీస్లో ప్రాసెసర్స్ కాదు నైన్ హండ్రెడ్ సిరీస్లో వస్తున్నాయి సో శాంసంగ్లో ఆ ప్రాసెస్ మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఇప్పుడు మీకు శాంసంగ్ ఎం సిరీస్ అండ్ వీటిలో వస్తున్నాయి ఏ సిరీస్ ఎం సిరీస్లో సో వాటిని అయితే చూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మనకి డెసిమల్ ఛార్జింగ్ వల్ల యూజ్ ఎంటి బ్రాన్ అడుగుతున్నారు గైజ్ డెసిమల్ ఛార్జింగ్ అనేది మనకి రియల్మీలో మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు రియల్మీ ఎక్స్ టూ ప్రోలో మనకి ఫస్ట్లీ డెసిమల్ ఛార్జింగ్ అనేది వచ్చింది సో డెసిమల్ ఛార్జ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే మనకి మొబైల్కి పెద్దగా యూజ్ ఏమి ఉండదు కాకపోతే మనకి చూడ్డానికి అంటే అట్రాక్షన్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి లైక్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ ఉండి ట్వంటీ సిక్స్కి మీకు ఒకే నెంబర్ వస్తే మీకు ఒకలా ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ టూ త్రీ అని చెప్పి అది పరిగెడతా ఉంటే మీకు ఒకలా ఉంటుంది అంటే ఇన్ ద సేమ్ వే అది ఇప్పుడు సిక్స్టీ వాట్ ఛార్జర్ మనకి దాంట్లో ప్రొవైడ్ చేశారు కదా బాక్స్లో సో సిక్స్టీ వాట్ యొక్క వాటి దాని పవర్ ఎంత అనేది చూపించడానికి ఈ డిస్మల్స్ అయితే యూజ్ చేశారు అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు ట్వంటీ వాట్ ఛార్జర్ ఊక్ ఛార్జింగ్కి అండ్ థర్టీ వాట్స్ ఫ్లాష్ ఊక్ ఛార్జింగ్ కూడా మనకి ఈ డెసిమల్ ఛార్జ్కి సంబంధించిన అప్డేట్ అయితే మనకు రోల్అవుట్ చేయడం జరిగింది ఎక్స్ టీ ఎక్స్ టూ వీటి అన్నిటికీ మనకి రోల్అవుట్ అయింది అండ్ ఏదైతే టైప్స్ యూజ్ చేసి ట్
మీకు పక్కన బటన్ ఉంటుంది కదా సో వైబ్రేషన్ వచ్చేటప్పుడు సో వీటికి సంబంధించి అండ్ నెక్స్ట్ ఆ వైబ్రేషన్ కూడా మీకు రకాలు ఉంటాయి అనమాట సో హార్ట్ బీట్ వచ్చినట్టు వైబ్రేషన్ పెట్టుకోవాలా ఇలాంటివి మీకు శాంసంగ్లో కూడా ఉంటాయి శాంసంగ్ ఫోన్స్లో వచ్చాయి తర్వాత వచ్చి ఫస్ట్ అయితే ఐఫోన్ అయితే దీన్ని ఎక్కువగా అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళింది సో వైబ్రేషన్స్ కూడా డిఫరెంట్ మోడ్స్ అనమాట సో ఒకళ్ళు కాల్ చేస్తే సో ఈ వైబ్రేషన్ ఈ కాల్ ఈ నెంబర్కి మాత్రం వచ్చేలాగా ఇలా ఒక సపరేట్ కాంటాక్ట్కి సపరేట్ వైబ్రేషన్లో పెట్టుకునేలాగా మనకి ఇవి టెక్నాలజీని అయితే తీసుకొచ్చారు సో అది ట్యాప్ టెక్ ఇంజిన్ సంబంధించి ఫస్ట్ అయితే ఐఫోన్ సెవెన్ అనుకుంటాను నాకు తెలిసినంత వరకు ఐఫోన్ సెవెన్ అనే స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇప్పుడు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ శాంసంగ్ ఫోన్స్లో వచ్చింది అండ్ అదర్ ఆండ్రాయిడ్ డివైసెస్ కూడా మనకి అవైలబుల్గా ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే హెచ్డి ప్లస్ యామలెడ్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే యామలెడ్ డిస్ప్లే అండ్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే వీటిలో ఏది బ్రదర్ అని అడుగుతున్నారు సో హెచ్డి డిస్ప్లే కాదు ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే ఒకటి బాగుంటుంది హెచ్డి డిస్ప్లే మరి చీప్ ఎంట్రీ లెవెల్ ఫోన్స్ అంటే సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోన్స్లో ఇచ్చేది అండ్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్లో వచ్చేసరికి మనకి ఇప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కదా ఎల్సిడి డిస్ప్లేస్ అంటే మనకి పోకో ఫోన్స్లో అండ్ నెక్స్ట్ రియల్మీ బడ్జెట్ ఫోన్స్లో ఉంటుంది కదా అది ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అనమాట ఇంక యామలెట్ డిస్ప్లే వచ్చేసరికి మీకు అన్నిటికంటే బెస్ట్ డిస్ప్లే వచ్చేసరికి యామలెట్ డిస్ప్లే యామలెట్ డిస్ప్లేలో రకాలు ఉన్నాయి సూపర్ యామలెట్ డిస్ప్లే అని ఉంది యామలెట్ డిస్ప్లే అని ఉంది ఫ్లూయిడ్ యామలెట్ డిస్ప్లే అని ఉంది హ్యాలవ్యూ యామలెట్ డిస్ప్లే అని చాలా ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క రకమైనగా పెట్టుకున్నాయి నేమ్స్ వచ్చేసరికి అండ్ ఇప్పుడు ఛార్జెస్కి ఊకు ఫ్లాష్ ఇలా ఎలా పెట్టుకున్నాయో సో నేమ్స్ అలా పెట్టుకుంటూ ఉన్నాయి సో ప్రస్తుతానికి మనకి యామలెట్ డిస్ప్లే అనేది మంచిది యామలెట్ డిస్ప్లేలో మీకు ఛార్జింగ్ కన్జంప్షన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అంటే పవర్ కన్జంప్షన్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ వ్యూయింగ్ కూడా మీకు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట మీకు బ్లాక్ కలర్కి సంబంధించి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎక్కువ బ్లాక్ కలర్ మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎల్సిడి డిస్ప్లేలో మీకు హెచ్డి ప్లస్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లేలో మీకు బ్లాక్ కలర్ని ఒకవేళ చూపించాలి అనుకుంటే సో అక్కడ కింద ఎల్ఈడి లైట్స్ ఉంటాయి కదా సో డిస్ప్లేలో లైట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ లైట్స్ అనేవి బ్లాక్ కలర్లో వెలగాలి అదే మీకు ఏమైనా డిస్ప్లేలు అయితే ఎక్కడైతే బ్లాక్ రావాలో అక్కడ లైట్స్ ఆఫ్ అయిపోతాయి లైట్స్ ఆఫ్ అయిపోతే ఆబ్వియస్లీ మనకి డార్క్ డార్క్ కలర్ వస్తుంది సో ఆ విధంగా మనకి న్యాచురల్ బ్లాక్ కలర్ అనేది మనకి అమల డిస్ప్లే ఎక్కువ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయవచ్చు సో అందుకని చెప్పని మనకి ఐ విషన్ పరంగా సో యామల డిస్ప్లే అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లీనార్ మోటార్స్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు సో గైస్ లీనార్ మోటార్స్ కాదు సో లీనియర్ మోటార్ అని చెప్పి నేను లైనార్ మోటార్స్ అని ఇప్పుడు దాకా వినలేదు సో ఒకసారి విన్నాను అది మనకి పాపప్ జనరేషన్లో ఒకసారి జెరిరిక్ ఛానల్ సో జెరిరిక్ ఛానల్ జెనరిక్ ఎవ్రీథింగ్ మన అందరికీ తెలిసిందే సో అందులో మనకి ఈ వన్ ప్లస్ సెవెన్ కే ట్వంటీ ప్రో వీటి వచ్చినప్పుడు సో ఆ పాపప్ జనరేషన్కి సంబంధించి ఒకసారి విన్నాను సో అదొకటి నెక్స్ట్ లేకపోతే మాత్రం సో ఇప్పుడు లీనార్ మోటార్స్ కాదు లీనియర్ మోటార్స్ అని చెప్పని మనకి ఒక ఏజెన్సీ కంపెనీ ఉంది సో దాంట్లో మనకి ఈ సైన్స్కి సంబంధించి ల్యాబ్స్లో వీటిలో ప్రొవైడ్ చేసే మోటార్స్కి సంబంధించి నేను ఇంత గూగుల్లో చదివాను ఆర్ ఎల్స్ నాకు తెలిసిన లైనర్ మోటార్స్ అయితే నాకు పాపప్ జనరేషన్ సెల్ఫీ క్యామరాస్లో యూజ్ చేసినట్లయితే నాకు ఐడియా వచ్చింది సో దీని గురించి అయితే నాకు కరెక్ట్గా అయితే తెలియదు సో నాకు తెలిసిన అయితే నేను చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ శ్రీకాంత్ అడుగుతున్నారు సో చైనీస్ ఫోన్స్లో డేటా సెక్యూరిటీ ఉంటుందా సో చైనీస్ ఫోన్స్లో డేటా సెక్యూరిటీ ఒకప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్ సెవెంటీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉండేది కొద్దిగా ఎక్కడో అక్కడ సెక్యూరిటీ అనేది ఐ మీన్ మన డేటా అనేది వెళ్తూ ఉండేది బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మ్యాక్సిమం వెళ్తుందని చెప్పి మనకైతే న్యూస్ వస్తుంది మరి ఎంతవరకు అనేది మనకైతే తెలియదు సో నేనైతే ఒకే ఒకసారి మొన్న మధ్యన ఒక వీడియో చూసి ఆ వీడియోలో మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ యాప్స్ వీడియో గురించి ఒకసారి చెక్ చేసి చూస్తే నాకు కూడా ఒకటి బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతున్నట్లు నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేరే కంట్రీ గ్యాదర్ చేసినట్లు నేను కూడా ఎక్స్ అబ్జర్వ్ చేశాను అండ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్లో వీటిలో కూడా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది సో అందుకని చెప్పి చైనీ యాప్స్ అన్ని మనకి ఇప్పుడు బ్యాన్ అయ్యింది కదా సో అందువల్ల కూడా వాళ్ళు చేసే అవకాశం అయితే ఉంది సో గైజ్ మీరు మీ ఒకవేళ చైనా యాప్స్ యూజ్ చేసినట్లయితే వాటిని రిమూవ్ చేసేయండి నా సొంత సలహా అయితే అది రిమూవ్ చేసేస్తేనే మనకి మంచిది సో ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడైతే సెక్యూరిటీ అయితే ఉండట్లేదు సో మనకి మన డేటా అనేది మైగ్రేట్ అవుతుంది వేరే వేరే కంట్రీస్కి సో కాబట్టి మీరు అయితే తీసేసేయండి చైనీస్ యాప్స్ అని అన్ఇన్స్టాల్ చేసేయండి నా దాంట్లో ఒక చైనీస్ యాప్ కూడా లేదు మనం బ్యాన్ చేయక ముందు ఒకటో రెండు ఉండేవి వాటిని కూడా నేనైతే రిమూవ్ చేసే
రివ్యూ యూనిట్స్ ఇలాంటివి రావాలనుకుంటే ఫస్ట్లీ వాళ్ళైతే సార్ట్అవుట్ చేస్తారు లిస్ట్ టెక్ ఛానల్స్కి సంబంధించిన లిస్ట్ సార్ట్అవుట్ చేస్తారు ఒకవేళ మనం ఇప్పుడు గేమింగ్ స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి ఇప్పుడు నా ఛానల్ అనేది టెక్ ఛానల్లోకి వెళ్తుందా గేమింగ్ ఛానల్లోకి వెళ్తుందా అక్కడ ఒక కన్ఫ్యూషన్ అనేది వచ్చింది సో అందుకని చెప్పి నేను గేమింగ్ని అయితే కొద్దిగా ఆలోచిస్తున్నాను యాక్చువల్గా నేను ఒక సర్టెన్ టైం పీరియడ్లో నేను గేమింగ్ స్ట్రీమ్ చేద్దాం అని చెప్పి అనుకున్నాను నైట్ బట్ సడన్లీ నాకు ఇదైతే గుర్తొచ్చింది రేపు రివ్యూ యూనిట్స్ వచ్చేటప్పుడు టెక్ ఛానల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారా గేమింగ్ ఛానల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారా అని అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఒకవేళ స్ట్రీమింగ్ కావాలనుకుంటే మాత్రం మనం వేరే ఛానల్ని అయితే పెడదాం సో వేరే ఛానల్ కావాలనుకుంటే కింద కామెంట్స్ వేయండి తప్పకుండా నేను వేరే ఛానల్ పెట్టడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను అండ్ దాంతోపాటు నెక్స్ట్ లెవెల్ చూద్దాం ఒకవేళ మీరు గేమింగ్ ఛానల్ పెట్టాలని చెప్పి అంటే దాని గురించి నేను మాట్లాడతాను సో ప్రస్తుతానికి షార్ట్ అండ్ స్వీట్లో నేను అయితే ఆన్సర్ ఇచ్చేయడం జరిగింది సో బబ్జీ లైఫ్ స్ట్రీమ్కి సంబంధించి సో అయితే గాయస్ ఇవాళ మన క్యూ అండ్ సెషన్ ఎపిసోడ్ నెంబర్ త్రీ అయితే సో నెక్స్ట్ ఎవ్రీ సండే ఆర్ ఎవ్రీ మండే నేనైతే ఒక వీడియో అయితే పోస్ట్ చేస్తాను క్యూ అండ్కి సంబంధించి సో మీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీరు ఫ్రైడే అయితే నేను పోస్ట్ పెడతాను కమ్యూనిటీ యాప్లో కమ్యూనిటీ యాప్ని పక్కా ఫాలో అవుతూ ఉండండి సో నేను నేను లైవ్ సెషన్లో కూడా అదే చెప్పాను అండ్ ఈ వీడియోకి అయితే వ్యూస్ పెంచండి సో దిస్ ఈజ్ యూ తరుణ్ అండ్ కన్ఫామ్లీ సీ యూ ద నెక్స్ట్ వీడియో సైనింగ్ ఆఫ్ నా